السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنب الله سهودر سهودر هلا إسلام عند تونغل ميد கட்டி எழுப்பப்பட்டிருப்பதாக நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அந்த ஐந்து தூண்களும் அர்கானுல் இஸ்லாம் இஸ்லாத்தின் அடிப்படைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இந்த ஐந்து தூண்களில் மூன்றாவது தூணாக நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் ஜக்காத்தை அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இஸ்லாத்தின் மிக முக்கியமான ஒரு கடமையாக இந்த ஜக்காத் இருக்கிறது என்பதை நம்முடைய சமுதாயத்தில் உள்ள எல்லோருமே நன்றாக அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது இருந்தாலும் கூட இந்த ஜக்காத்தினுடைய முக்கியத்துவம் இதை கொடுக்காமல் விடுவதனால் ஏற்படக்கூடிய மோசமான விளைவுகள் பற்றிய தெளிவில்லாத காரணத்தினால் ஜக்காத்துடைய விஷயத்தில் ஒரு பகுதி மக்கள் பொதுபோக்காக இருப்பதை பார்க்கிறோம் இன்னும் ஒரு பக்கம் ஜக்காத்தினுடைய சட்டங்கள் தெளிவாக தெரியாத காரணத்தினால் அதை ஒழுங்கான முறையில் நிறைவேற்ற முடியாமல் இருக்கிற நிலையும் நம்ம பார்க்கிறோம் எனவே இந்த நிலையை சீர் செய்வதற்காக வேண்டி இந்த தொடரிலே ஜக்காத் பற்றிய பல முக்கியமான விஷயங்களை நாம் கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் ஷாலா அதிலே முதலாவதாக ஜக்காத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹு சாலா அல் குரானில் பல்வேறு இடங்களில் ஜக்காத்தை வலியுறுத்துகிறார் குறிப்பாக தொழுகையோடு சேர்த்து அல்லாஹு சாலா எண்பத்தி இரண்டு இடங்களில் ஜக்காத்தை பற்றி பேசுவதை நாம் பார்க்கலாம் குறிப்பாக அல்லாஹ் ஜல்லஷான சாலா அல் குரானின் சூரத்துல் பக்கரா நூற்றி பத்தாவது வசனத்தில் சொல்லுகிற போது வ அக்கீம் உஸ்ஸாலா வ ஆத்துஸ் ஜக்கா தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் ஜக்காத்தை கொடுங்கள் என்று வலியுறுத்துகிறார் அதே போல சூரத்து தௌபா நூற்றி மூன்றாவது வசனத்தில் ஹுத் மின் அம்வாலிஹிம் சதகத்தன் துத்தஹிரோஹும் வத்துஹிம் பிஹா அவர்களுடைய பொருளாதாரத்திலிருந்து நபிய நீர் ஜக்காத்தை எடுப்பீராக என்று சொல்கிறார் அதே போல சூரத்து தௌபா முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து ஆகிய வசனங்களில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே ஜக்காத்து கொடுக்காமல் பொருளாதாரத்தை பதுக்கி வைக்கக்கூடியவர்கள் தொடர்பாக மிக கடுமையான ஒரு எச்சரிக்கை அல்லாஹு சாலா விடுக்கிறார் அதாவது அவர்கள் மறுமையிலே கடுமையான முறையில் தண்டிக்கப்படுவார்கள் அவர்கள் ஜக்காத்து கொடுக்காமல் பதுக்கி வைத்த பொருளாதாரங்களை எடுத்து அல்லாஹ் நரகத்தில் போட்டு சூடாக்கி அதை கொண்டு அவர்களுடைய முகங்களும் விழாக்களும் முதுகுகளும் சுடப்படும் என்று அல்லாஹு சாலா எச்சரிக்கை செய்கிறார் இப்படி பல்வேறு அல் குர்ஆன் வசனங்கள் ஜக்காத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை நமக்கு வலியுறுத்துவதை நம்ம காணலாம் அதே போல நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களும் ஜக்காத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை பல்வேறு கோணங்களிலே நமக்கு அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் அதிலே ஒன்றுதான் இஸ்லாம் ஐந்து தூண்களின் மீது கட்டப்பட்டுள்ளது என்று வரக்கூடிய அந்த ஹதீஸில் ஜக்காத்து கொடுப்பது என்பதையும் நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதே போல முஹாத் ரதி அல்லாஹ் ஒன்னோர்களை யமனுக்கு நபி சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் அனுப்பிய போது அவர்களுக்கு முதலில் கலிமாவை லா இலாஹ் இல்லல்லா முஹம்மது ரசூலுல்லா என்ற அந்த களிமாவை அறிமுகப்படுத்த சொல்கிறார்கள் அதை அந்த மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் தொழுகையை வலியுறுத்துமாறு கட்டளிடுகிறார்கள் அதற்கும் அவர்கள் கட்டுப்பட்டால் 
அவர்களிடமிருந்து ஜக்காத் எடுப்பதை வலியுறுத்துகிறார்கள் இப்படி பல்வேறு ஹதீஸ்களிலே ரசூல் சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் ஜக்காத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தி இருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் அதே போல அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மனிதர்கள் களிமா சொல்லி தொழுகையை நிலைநாட்டி ஜக்காத்து கொடுக்கும் வரைக்கும் அவர்களோடு நான் போராட வேண்டும் என்று ஏவப்பட்டுள்ளேன் என்று சொல்கிறார்கள் எனவே ஜக்காத்தை ஒரு மனிதர் தர மறுக்கிற போது அவரோடு ஒரு இஸ்லாமிய அரசு இருந்தால் அவர் அந்த அரசின் கட்டுப்பாட்டை மீறி ஜக்காத்து கொடுக்க மாட்டேன் என்று மறுத்து வெளியே போனால் அவருக்கு எதிராக போராட வேண்டும் என்கிற கருத்தை நாம் இந்த ஹதீஸிலே பார்க்கிறோம் இதைத்தான் அபுபக்கர் ரதியல்லான் அவர்களுடைய காலத்திலும் ஒரு குழு ஜக்காத் தர மாட்டோம் என்று மறுத்து இஸ்லாமிய ஆட்சியிலிருந்து வெளியேறி ஆட்சி தலைவருக்கு எதிராக அவர்கள் செயற்பட முனைந்த போது அபுபக்கர் அலியுல்லான் அவர்கள் மிக உறுதியாக அவர்களோடு சண்டை செய்வேன் என்பதிலே இருந்தார்கள் என்பதை சகிகான அசர்களிலே நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த ஜக்காத் என்பது இஸ்லாத்தில் மிகவும் வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு கடமை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த ஜக்காத்தை ஒருவர் கொடுக்க தவறினால் ஒருவர் இந்த ஜக்காத்தை கொடுக்க தவறினால் அவருடைய நிலை என்ன என்பது தொடர்பாக உலமாக்கள் விரிவாக ஆராய்ந்திருக்கிறார்கள் அதிலே ஒருவர் ஜக்காத்தை மறுத்து ஜக்காத் இஸ்லாத்தின் கடமை அல்ல நான் ஜக்காத் தர மாட்டேன் அப்படி தருவது மார்க்கம் கிடையாது என்று அதை மறுத்து ஒருவர் ஜக்காத்து கொடுக்க கொடுக்காமல் இருப்பாராக இருந்தால் அவர் காஃபிராகி விடுகிறார் முறுத்தாகி விடுகிறார் என்பது ஏகோபித்த கருத்தாகும் ஜக்காத்தை மார்க்கத்தின் ஒரு கடமையாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அதை ஒருவர் மறுத்த நிலையில் ஜக்காத்து கொடுக்காமல் இருந்தால் அவர் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறியவராக கருதப்படுவார் அதே நேரத்திலே ஒருவர் ஜக்காத் கடமைதான் என்று ஏற்றுக்கொண்டு விட்டு அந்த ஜக்காத்தை அவர் தர மறுக்கிறார் அதாவது பொருளாதாரத்தின் மீது உள்ள மோகம் அல்லது கஞ்சத்தனம் இவ்வாறான காரணங்களால் ஜக்காத்து கொடுக்காமல் அவர் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் இது தொடர்பாக இமாம்கள் மத்தியிலே இவருடைய நிலை என்ன என்பதிலே கருத்து வருபாடு இருக்கிறது அந்த வகையில் இமாம் அஹமது பின் அஹம்பல் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தாரிகுஹா புஹ்லன் கத்தாரிக்கு சலாதி கஸ்லன் அதாவது தொழுகையை சோம்பேறித்தனமாக விடுகிறவர் எப்படி இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறுவாரோ அதே போன்று கஞ்சத்தனத்தினால் ஜக்காத்து கொடுக்காமல் இருக்கிறவரும் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறுவார் என்பதை இமாம் அஹமது பின் அஹம்பல் ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் தன்னுடைய வாதத்திற்கு ஆதாரமாக சூரத்து தௌபாவினுடைய பதினோராவது வசனத்தை கொண்டு வருகிறார்கள் அவர்கள் தௌபா செய்து தொழுகையை நிலைநாட்டி ஜக்காத்தும் கொடுப்பார்களாக இருந்தால் அவர்கள் உங்களுடைய மார்க்க சகோதரர்கள் என்று அல்லாஹு தால சொல்கிறான் எனவே தொழுகையை நிலைநாட்ட வேண்டும் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் இப்படி செய்தால்தான் அவர் மார்க்கத்தில் சகோதரராக கருதப்படுவார் ஜக்காத்து கொடுக்கவில்லை என்றால் அவர் மார்க்கத்தில் சகோதரராக ஆக மாட்டார் என்கிற இந்த குர்வான் வசனத்தை ஆதாரமாக வைத்து இமாம் அஹமது முன் அஹம்பல் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் ஜக்காத்தை கஞ்சத்தனத்தின் காரணமாக கொடுக்காமல் இருப்பவர் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறி விடுவார் என்கிற கருத்தை முன்வைக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் பெரும்பான்மையான உலமாக்கள் இமாம் அபு ஹனீஃபா மாலிக் ஷாஃபி ரஹிமுகமுல்லா போன்ற அறிஞர்களும் அது போன்று பிற்பட்ட காலத்தில் வந்த மிக பெரும்பாலான அறிஞர்களும் ஒருவர் கஞ்சத்தனத்தின் காரணத்தினால் ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் நானும் கொடுப்பேன் என்கிறார் ஆனால் அவருடைய அட்டிடியூட் அவர் பொருளாதாரத்தின் மீது கொண்ட மோகம் பொருளாதாரத்தை இப்படி ஜக்காத் கொடுப்பதில் ஏற்பட்டிருக்கிற கஞ்சத்தனம் காரணமாக அல்லது பொழுபோக்கு காரணமாக அவர் ஜக்காத்து கொடுக்காமல் இருந்தால் அவர் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறியவராக கருதப்பட மாட்டார் ஆனால் அவருடைய நிலை மிக மோசமானது அவர் பெரும்பாவத்தை செய்கிறார் என்கிற கருத்தை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் ஒல்லாஹு சால ஆலம் இந்த கருத்து தான் சரியானதாகும் ஒருவர் ஜக்காத்தை மறுக்காமல் அது கடமை என்பதை மறுக்காமல் 
பொடுபோக்காக கஞ்சத்தனம் காரணமாக ஜக்காத்தை தர மறுத்தால் அவர் நிச்சயமாக பெரும் பாவத்தை செய்கிறார் அவருடைய மறுமை நிலை மிக ஆபத்தானதாகும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த குர்ஆன் வசனம் ஜக்காத் கொடுக்க மறுத்தால் அதாவது ஜக்காத் கொடுக்காமல் சொத்துக்களை பதுக்கி வைத்துக் கொண்டிருந்தால் எந்த சொத்துக்களுக்கு ஜக்காத் கொடுக்கப்படவில்லையோ அந்த சொத்துக்களை எல்லாம் மறுமையிலே அல்லாஹு தாலா கொண்டு வந்து அவற்றை நரகத்தில் போட்டு சூடாக்கி அதை கொண்டு இந்த ஜக்காத்தை கொடுக்காமல் இருப்பவர்களை கண்டிப்பான் என்கிற அந்த குர்ஆன் வசனம் மிக கடுமையான ஒரு எச்சரிக்கை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதே போல அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மண் அத்தாஹு ஆத்தாஹுல்லாஹு மாலன் ஃபலம் யு அத்தி ஜக்காத்தஹு யாருக்கு அல்லாஹு சாலா பொருளாதார வசதியை கொடுத்து அதிலிருந்து அவர் ஜக்காத்து கொடுக்காமல் இருக்கிறாரோ முஸ்ஸில லஹு யௌமல் கியாமத்தி ஷுஜான் அக்ர லஹு ஜபீபத்தான் மறுமையிலே அது ஒரு பாம்பாக மாற்றப்பட்டு யு தௌவிகுஹு யௌமல் கியாமா மறுமையிலே அவருடைய கழுத்தை அது சுற்றி கொள்ளும் ஜக்காத்து கொடுக்காமல் பொருளாதாரத்தை வைத்திருக்க கூடியவருக்கு நாளை மறுமையிலே அல்லாஹு தால அந்த பொருளாதாரத்தை ஒரு பாம்பாக மாற்றி அந்த பாம்பு அந்த மனிதனுடைய கழுத்தை சுற்றி இருந்து கொண்டு அவனை தீண்டும் அவனுடைய கன்னங்களை அது தீண்டும் அன கண் ஜுக்க அன மாலுக்க நான் தான் நீ சேமித்து வைத்தது நான் தான் நீ சேமித்து வைத்த பொருளாதாரம் என்று தீண்டும் என்று ரசூல் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி சூரத் ஆலை முரான் பதினெட்டாவது வசனத்தை ஓதி காண்பிக்கிறார்கள் என்பதை சகைகுல் புகாரியிலே நாம் பார்க்கிறோம் எனவே ஜக்காத்து கொடுக்க அதாவது கஞ்சத்தனம் காரணமாக ஜக்காத்து கொடுக்காமல் இருக்கிற ஒருவர் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறி விட மாட்டார் என்கிற பெரும்பாலான அறிஞர்களுடைய கருத்து சரியானதாக இருந்தாலும் அவர் நாளை மறுமையில் மிக கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையை சந்திப்பார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஜக்காத்து கொடுக்க தகுதியானவர்கள் ஜக்காத்து கொடுக்காமல் இருப்பார்களாக இருந்தால் அவர்கள் அவர்களால் சமூகத்திற்கு நிறைய சோதனைகளும் ஏற்படும் தபுரானி ஹாக்கிம் பைஹாக்கி போன்ற ஹதீஸ் நூல்களிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீஸிலே ரசூல் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒமா மன அக்கௌமுன் இல்லா இபு தலாஹு ஒரு கூட்டம் ஜக்காத்து தர மறுப்பார்களாக இருந்தால் பஞ்சத்தை கொண்டு அல்லாஹு தாலா வறட்சியை கொண்டு அவர்களை சோதிப்பான் என்று நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எனவே இந்த ஜக்காத்துடைய விஷயத்தில் மிக கவனமாகவும் நிதானமாகவும் பொருளாதாரம் வழங்கப்பட்டவர்கள் செயற்பட வேண்டும் என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே ஜக்காத்து கொடுப்பதனால் நிச்சயமாக நிறைய நன்மைகள் நமக்கு இருக்கின்றன அதில் முதலாவதாக அல்லாஹுக்கு கட்டுப்படுகிறோம் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு கட்டுப்படுகிறோம் என்கிற அந்த உயர்ந்த நிலை நமக்கு கிடைக்கிறது இரண்டாவதாக இது தக்குவா உள்ள சுவர்க்கத்திற்கு நுழையக்கூடிய நல்ல மக்களுடைய பண்பு என்பதை அல்லாஹ் ஜில்லஷானு தாலா அல் குரான்லே சொல்லி காட்டுகிறார் அதே போல அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்தை பெறக்கூடிய மீன்கள் ஜக்காத்து கொடுப்பார்கள் என்பதை அல்லாஹு சாலா அல் குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறார் மேலும் ஒருவர் ஜக்காத்து கொடுப்பாராக இருந்தால் அவருடைய பொருளாதாரம் அதன் மூலம் வளர்ச்சி அடையும் என்பதை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களும் அல்லாஹும் நமக்கு உணர்த்துவதை நம்ம பார்க்கிறோம் அதே போல ஜக்காத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் நாளை மறுமையிலே நரகத்தின் அதாவது மஹ்ஷரிலே உள்ள கஷ்டங்களில் இருந்தும் நரகத்தில் இருந்தும் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கும் என்பதை நம்ம அறிய முடிகிறது அதே போல அல்லாஹுடைய பறக்கத்துகள் இந்த பிரபஞ்சத்திலே குறிப்பாக பூமியிலே இறங்குவதற்கு ஜக்காத் கொடுப்பது ஒரு காரணமாக இருக்கிறது ஜக்காத் கொடுப்பதனால் நாம் செய்யக்கூடிய பாவங்கள் அளிக்கப்பட்டு விடும் என்பதையும் நாம் ஹதீஸ்களிலே பார்க்க முடிகிறது அதே போல ஜக்காத்து கொடுப்பது என்பது உண்மையிலே நம்முடைய சகோதரத்துவத்தை இஸ்லாமிய சகோதரத்துவத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மிக உயர்ந்த ஒரு பண்பாக இருக்கிறது 
முஸ்லிம்கள் அடுத்தவர்கள் மீது பொறாமைப்படாமல் காழ்ப்புணர்வு கொள்ளாமல் வாழ்வதற்கான ஒரு நல்ல சூழ்நிலையையும் இந்த ஜக்காத் கொடுப்பதனால் சமுதாயத்திலே நாம் உருவாக்க முடியும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அதே போல சமுதாயத்திலே குறிப்பாக முஸ்லிம் சமுதாயத்திலே வறுமை வறுமை கோட்டுக்கு கீழே வாழக்கூடிய மக்களுக்கு கை கொடுத்து அவர்களை பொருளாதார ரீதியில் தூக்கிவிட்டு சமூகத்தில் ஒரு நல்ல நிலையை ஒரு ஆரோக்கியமான நிலையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அம்சமாக இந்த ஜக்காத் இருக்கிறது உண்மையிலே சமூகத்தில் அடுத்தவர்களிடத்தில் கையேந்தி உதவி கேட்பதோ அல்லது பிச்சை கேட்பதோ ஒரு நல்ல பண்பு கிடையாது என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த நிலையை ஜக்காத் கொடுப்பதன் மூலம் நாம் அளிக்க முடியும் என்பதையும் இதன் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் எனவே இவ்வாறான பல நன்மைகள் நிறைந்த ஒரு இபாதத்தாக இந்த ஜக்காத் இருக்கிறது எனவே இதுவரை காலமும் ஜக்காத்து கொடுக்காத யாராவது முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் இருப்பார்களாக இருந்தால் அவர்கள் அல்லாஹிடத்திலே அழுது தௌபா செய்யுங்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா அவங்களுடைய தௌபாக்களை ஏற்றுக்கொள்வான் கடந்த பல வருடங்களாக நீங்கள் ஜக்காத்து கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் அந்த ஜக்காத்தை நீங்கள் எப்படி கணக்கு பார்ப்பது என்பதே உங்களுக்கு புரியாமல் போகும் எனவே அதற்காக வேண்டி அல்லாஹிடத்திலே தௌபா செய்யுங்கள் நிறைய கடந்த காலத்தை நினைத்து சதக்கா செய்யுங்கள் அந்த ஜக்காத்தை நீங்கள் கணக்கு பார்த்து கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலையை அல்லாஹு தாலா நன்கறிந்தவனாக இருக்கிறான் எனவே அவன் உங்களை மன்னித்து உங்களுடைய சதக்காக்களின் மூலம் கடந்த கால தவறுகளை அல்லாஹு தாலா அழித்து விடுவான் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்ஷா அல்லா எதிர்காலங்களில் நான் தவறாமல் ஜக்காத்து கொடுப்பேன் என்கிற ஒரு முடிவை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் தௌபாவினுடைய மிக முக்கியமான நிபந்தனைகளில் அது ஒன்றாகும் எனவே இதை ஒரு சாதாரணமாக கருதாதீர்கள் பொருளாதாரத்தை தருகிறவன் அல்லாஹ் தான் அல்லாஹ் தான் உண்மையிலே பொருளாதாரத்திற்கு சொந்தக்காரன் நாம் இந்த பூமிக்கு வருகிற போது எந்த ஒரு பொருளாதாரத்தையும் கொண்டு வரவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹு தாலா அவன் நாடி பொருளாதாரத்தை நமக்கு தருகிறான் எனவே அந்த அல்லாஹுக்கு சுக்குர் செய்யும் முகமாக அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்தும் முகமாக அவன் நம் மீது விதியாக்கி இருக்கிற இந்த ஜக்காத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு முடிவெடுங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் அதற்குரிய வழிகளை இலகுவாக்குவான் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய அத்தனை நன்மைகளையும் நமக்கு குறைவில்லாமல் தருவான் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜெல்லுஷான் ஹுத்தாலா அப்படியான ஒரு நல்ல நிலையை நம்முடைய சமுதாயத்தில் உருவாக்குவானாக வ ஆஹுரு தவானா அனில் ஹம்துல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் வஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வரகா